আসসালামু আলাইকুম চলে আসলাম ব্লগিং বা ব্লগার টিউটোরিয়ালের দ্বিতীয় পর্ব নিয়ে তো বাই ডিফল্ট আমরা আগে দুইটা পর্ব শেষ করে ফেলেছি একদম বেসিক এখন আজকে থেকে আমরা সাইটের ডিজাইন দেখব এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্ব তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করি তার আগে আপনি যদি এই ভিডিওটা প্রথম দেখে থাকেন এর আগে দুইটা ভিডিও না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে আগে দুইটা ভিডিও দেখে আসবেন তাহলে আপনার জন্য সুবিধা হবে এই ভিডিওটা বুঝতে তো চলুন কার্য সম্পাদনে লাগিয়ে পড়ি তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখন পর্যন্ত চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন তো বন্ধুরা আমরা গত পর্বে রেখেছিলাম এই পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে আমাদের সেই নতুন নবজাতক নিউ ব্লগ তো আমরা এই পর্যন্ত রেখেছিলাম মানে মাত্র সাইটটা ক্রিয়েট করে রেখেছিলাম কিংবা একটা ব্লগ স্পটে অ্যাকাউন্ট করে রেখেছিলাম এখন আজকে দেখবো কীভাবে এটা ডিজাইন করতে পারি এবং বাদ বাকি যতদূর সম্ভব এই টিউটোরিয়াল আমি দেখাবো তার পরবর্তী আবার পরের স্টেপে দেখাবো তো আমাদের ওয়েবসাইটটা এই পর্যন্ত স্থগিত ছিল এখন যদি আমরা আমাদের কন্ট্রোল প্যানেলে যাই মানে ব্লগার ডট কমে লগ ইন করার পর আপনারা সর্বপ্রথম এই টাইপের একটি পেজ পাবেন তো জাস্ট আমি সর্বপ্রথম যেহেতু আমরা একদমই নিউ এখানে সো আগে এই ইন্টারফেসগুলোর সাথে পরিচিত হয়নি তারপর কাজে নামবো তো ব্লগার ডট কমে লগ ইন করার পর একটি ব্লগ সাইট করার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে ই এক্স সাইটের নামটা ছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিউ ব্লগ একটা অ্যাকাউন্টে আপনি অনেকগুলো ব্লগ করতে পারবেন বাট এখানে আমাদের একটাই করা আছে এবং আমরা একটাই সিলেক্ট করে আসি দেন দেখতে পাচ্ছেন এর নিচে আছে ভিউ ব্লগ ভিউ ব্লগে ক্লিক করলে আমাদের ব্লগটা ভিউ হবে দেখাবে ব্লগটা কেমন দেখাচ্ছে এরপর এখানে সর্বপ্রথম যে জিনিসটা আসে বাই ডিফল্ট থাকবে সেটা হচ্ছে পোস্ট দেখতে পাচ্ছেন পোস্ট এবং এখানে এই যে নিউ পোস্ট ক্রিয়েট নিউ পোস্ট এখানে আমাদের কোনো পোস্ট করা নেই যদি কোনো পোস্ট করেন তাহলে এখানে সিরিয়াল অনুযায়ী থাকবে দেন তারপরের অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন স্টেট স্টেট বলতে আমাদের পেজ ভিউ দেখাবে কিংবা আমাদের ব্লগের ভিজিটর দেখাবে কোন দেশ থেকে কতজন ভিজিটর এসেছে কখন এসেছে এভরিথিং সব কিছু দেখতে পাচ্ছেন আমি নিজে নিজেই টোটাল এগারোটা পেজ ভিউ করেছি আজকে এবং গতকাল একটা পেজ ভিউ করে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম তো এই স্টেটের ভিতরে আবার অনেক সাব ক্যাটাগরি আছে দেখতে পাচ্ছেন পোস্ট ট্রাফিক সোর্স অডিয়েন্স তো এই বিষয়গুলো আমরা পরে জানব আগে অন্তত জেনে রাখি এটা হচ্ছে স্টেট এটার মধ্যে এটা থাকে দেন তারপরের অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন কমেন্ট মানে আমাদের ব্লগ পোস্টে যদি কেউ কমেন্ট করে সেই কমেন্টটা আমরা দেখতে পারবো এখানে কেউ যদি স্প্যাম করে তাহলে এই স্প্যামটা এখানে দেখতে পারবো দেন তারপরের অপশানটা দেখতে পাচ্ছেন আর্নিংস তো আমরা এত লাফালাফি করতেছি কিন্তু এই আর্নিংসটার জন্য বাট এটাতে আমরা এখন একদমই হাত দিব না দুই মাস একটানা কাজ করব ব্লগে পোস্ট করব লেখালেখি করব তারপর গিয়ে আমরা এটা সম্পর্কে জানবো কিংবা এখানে কাজ করব তো এই আর্নিং নিয়ে একটা কথা সবাইকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে এখনই আর্নিংয়ের জন্য কোনো প্রকার লাফালাফি করবেন না ভাই কারণ আগে কাজ করেন কাজটা প্রপারলি ভালো মতো করেন তারপর আর্নিং অটোমেটিক আসতে থাকবে তো চলে যাক আর্নিং এখন হাত দিব না এরপর হচ্ছে পেজেস তো পেজেস বলতে কি এখানে আমরা আমাদের একটা ওয়েবসাইটে কিংবা যে কোনো ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের পেজ থাকে সিম্পলি যদি আমার এই প্রযুক্তি বাংলাটা দেখাই তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো হচ্ছে পেজ এই যে কন্ট্রাক্ট আসে যদি ক্লিক করি তাহলে এটা একটা পেজ ওপেন হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছেন দেন দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রাক্ট আস তো এখানে একটা পেজ ওপেন হয়েছে আমি আমাদের একটা লোগো দিয়ে অনেক আগে করে রাখছিলাম এখানে বেসিক কিছু কথাবার্তা লিখে রেখেছিলাম আমাদের সম্পর্কে আমাদের ফেসবুক গ্রুপের পেজের লিঙ্ক এখানে দিয়ে রেখেছিলাম তো এটাই হচ্ছে পেজ তো এই পেজ থেকে আমরাও এই ধরনের পেজ ক্রিয়েট করতে পারবো আমাদের নতুন ব্লগে তো তারপর একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন লে আউট তো এই লে আউটে ক্লিক করলে এই টাইপের একটি পেজ আমাদের সামনে ওপেন হবে এবং আমাদের ব্লগের টোটাল ডিজাইনটা ডিফেন্ড করছে এইটার উপর কারণ আমরা এই লে আউট থেকেই ব্লগটা পুরো সাজাবো সিম্পলি দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে যদি আমার এই হোম পেজটা দেখেন মানে প্রযুক্তি বাংলার হোম পেজটা আপনারা দেখেন এই যে এই সাইডে সোশ্যাল আইকন আছে পপুলার পোস্ট আছে ফেসবুক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আছে এরপর ক্যাটাগরিজ আছে সব কিছু কিন্তু এখান থেকে আমরা সরি এখান থেকে আমরা সাজাবো দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই সাইডটা থাকবে সাইডের এই সাইডে ওই সাইডে আসলে আমি যখন ডিজাইন করাবো তখন বুঝতে পারবেন তবে এখন আপাতত এইটা জেনে রাখুন যে লে আউট থেকে আমাদের ব্লগের টোটাল ডিজাইনটা হবে দেন তারপরে আসে থিম থিম মানে হচ্ছে কি থিম হচ্ছে ডিজাইন যে যেমনটা এখানে আমরা একটা থিম ইউজ করেছি এরপর এই যে এখান থেকে বাই ডিফল্ট আমরা একটা থিম ইউজ করে রেখেছিলাম যেটা ডিফল্ট ব্লগারের তো সিম্পলি ব্লগারের এখানে নিচে অনেকগুলো থিম আপনারা পেয়ে যাবেন কিংবা টেম্পলেট তো আমরা এগুলোর একটাও ইউজ করবো না আমি থার্ড পার্টি একটা থিম কিংবা টেম্পলেট আপনাদেরকে দিব সেটা আমরা এখানে ইউজ করবো এখন ইউজ করে দেখব বাট জেনে রাখুন এখানে হচ্ছে থিম এবং এখানে থিম কিংবা টেম্পলেট আপলোড করতে হয় ডিজাইন করতে হয় এভরিথিং সব কিছু তারপর আসে হচ্ছে সেটিং সেটিং এর ভিতর এখন না যাওয়াই বেটার হবে সেটিং এর ভিতর বেসিক পোস্ট ইমেইল ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সেটিং আছে বাট এর মধ্যে কোনোটা তত ঘিজি বিজি
তো এর জন্য চলে যেতে হবে আমাদের এই যে এই প্যানেলে এবং আমাদের ব্লগার মানে যে ব্লগার সাইটটা ওটা লগ ইন করলে এরকম প্যানেল আপনারা পাবেন দেন এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই যে থিম যেহেতু আমরা থিম আপলোড করবো সো জাস্ট এই থিমের উপর ক্লিক করবেন তো থিমের উপর ক্লিক করার পর এই টাইপের একটি অপশন পেয়ে যাবেন কিন্তু এই থিমটা মানে আমাদের এই থিমটা কিন্তু আপনি এখানে হাজদারও সার্চ করলেও পাবেন না বিকজ এটা একটা থার্ড পার্টি থিম তো এই থিমটা আমি অলরেডি ডাউনলোড করে আমার এখানে ইউজ করেছি এবং এখান থেকে ব্যাক আপ করে আপনাদেরকে দিচ্ছি তো আপনারা ভিডিও ডেসক্রিপশনে একটা লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ওখান থেকে ক্লিক করে ওই থিমটা ডাউনলোড করে নেবেন তো সিম্পলি থিমটা দেখতে কেমন হবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে সিম্পল সাদা মাটা একটা দেখতে পাচ্ছেন এইচ টি এম এল ফাইল খুবই ছোট্ট হয়তো একশো থেকে দেড়শো কিলোবাইট সরি দুইশো পঁচানব্বই কিলোবাইট দেখতে পাচ্ছেন এটা সাইজ তো এই ফাইলটা আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব লিঙ্ক ওখান থেকে আপনারা ক্লিক করে ডাউনলোড করে নেবেন এখন আপনি ডাউনলোড করার পর ওই থিমটা কীভাবে এখানে সেট আপ করবেন তো আমি আগের টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছিলাম এক সময় যে ওখান থেকে আপনারা এইচ টিএমএল কপি করে নিয়ে আসবেন বাট আজকে আমি একদম সহজ সিস্টেম দেখাবো সবার জন্য বিকজ বেশিরভাগ ভিজিটরই কিন্তু মোবাইল থেকে ইউজ করছেন কিংবা দেখছেন অ্যান্ড মোবাইল থেকে যারা করবেন অবশ্যই ডেস্কটপ ভিউ করে নেবেন আপনার ব্রাউজারটা এখন এই কর্নারে একটা অপশন দেখতে পাচ্ছেন ব্যাক আপ অ্যান্ড রিস্টোর দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউস কার্সারের নিচে আছে তো জাস্ট এটার উপর ক্লিক করবেন ব্যাক আপ অ্যান্ড রিস্টোর এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সর্বপ্রথম তারা আমাদেরকে কিছু সতর্ক বার্তা দেবে ডাউনলোড এ ব্যাক আপ ফর্ম ইউর থিম তার মানে আমরা যে থিমটা ইউজ করছিলাম ওইটা যদি আমরা এখান থেকে ব্যাক করে রাখতে চাই তাহলে রাখতে পারবো বাট আমাদের এই থিমটা রাখার কোনো দরকার নাই কারণ ওখানে আমরা কোনো কাজই করিনি এখানে আমরা সম্পূর্ণ নতুন একটা থিম আপলোড করবো তো এর জন্য দেখতে পাচ্ছেন এই যে শুজ ফাইল আছে তো জাস্ট শুজ ফাইলে ক্লিক করবেন এবং এখান থেকে আপনার ডাউনলোড করা মানে আমি যে নিচে থিমটা দিয়েছি সেই থিমটা ডাউনলোড করে আপনি যেখানে রেখেছেন সেখান থেকে সেই থিমটা সিলেক্ট করে এখান থেকে ওপেন করে দিবেন দেওয়ার পর এখানে জাস্ট আপলোডের উপর ক্লিক করবেন দেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের থিমটা কিন্তু আপলোড হয়ে গেছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে দেখাচ্ছে মোবাইল ভার্সন কেমন দেখাবে এবং কম্পিউটার ভার্সন কেমন দেখাবে তো জাস্ট এখন যদি আমরা আমাদের তো জাস্ট আমরা যদি এখান থেকে আমাদের ব্লকটা আবার নতুন করে ভিউ করে দেখি তাহলে দেখবেন কেমন দেখাই দেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্লকটা কিন্তু একেবারে এই যে আমার প্রযুক্তি বাংলা ব্লগের মতো হয়ে গেছে তবে একটা জিনিস দেখে ঘাবড়ে যাবেন না যে এখানে প্রযুক্তি বাংলার লোগোটা আছে এগুলো আমি আস্তে আস্তে আপনাদেরকে টোটাল এ টু জেড চেঞ্জ করা শেখাবো আপনাদের লোগো কীভাবে বানাবেন কীভাবে এখানে আপলোড করবেন এভরিথিং সব কিছু দেখাতে থাকবো তো জাস্ট যেহেতু এই থিমটা ব্যাক করে আমি আপনাদেরকে দিয়েছি সেই জন্য হয়তো ওইটার লোগোটা এখানে চলে এসেছে তো দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণ কিন্তু একদমই আমাদের এই ওয়েবসাইটটার মতো তো জাস্ট এখানে এখন আস্তে আস্তে আপনারা আপনাদের মতো করে কাস্টমাইজ করবেন এবং আমি কাস্টমাইজ করা দেখাবো সেই অনুযায়ী আপনারা কাস্টমাইজ করবেন তো এই তো করে ফেললাম আমাদের থিমটা এখানে আপলোড এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এই যেই থিমটা আমরা আপলোড করেছি এটার কালার কিন্তু একদমই সেম টু সেম আমার এই প্রযুক্তি বাংলার মতো আছে তো জাস্ট আপনি যদি চান এখান থেকে বিভিন্ন কালার কাস্টমাইজ করবেন আপনার নিজের মতো কালার সিলেক্ট করবেন তাহলে এখান থেকে যে থিম অপশনে এসে এখান থেকে এই কাস্টমাইজের উপর ক্লিক করবেন দেন কাস্টমাইজ আসার পর এখানে আপনি আপনার ব্লগে লাইভ ভিউ দেখতে পারবেন যেটা যেটা চেঞ্জ করবেন এখানে সরাসরি দেখতে পারবেন তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে উপর থেকে এখানে থিম অপশন আছে এখন যদি আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ক্লিক করি এর পরের অপশন তো এখান থেকে যদি আপনারাই মানে সাদা যে আমাদের সলিড ব্যাকগ্রাউন্ড আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন এই ওয়েবসাইটে মানে এই হচ্ছে ওয়েবসাইটের সীমানা এটা কিন্তু খুব সুন্দর লাগে দেখতে একটা বক্স কোয়ালিটি আর কি এবং পাশে যে সাদা অংশটা এখানে চাইলে কিন্তু আপনারা বিভিন্ন ধরনের ছবি কিংবা আদার্স অন্য কালার অ্যাড করতে পারেন তো যদি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অ্যাড করতে চান তাহলে এই যে এটার উপর ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখান থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরি পাবেন সিম্পলি আমি যদি টেকনোলজি ক্যাটাগরি দেখাই তাহলে এখান থেকে এই যে সিম্পলি যদি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার এখান থেকে সিলেক্ট করেন এবং এখান থেকে ডান দিয়ে দেন তাহলে ওই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ডে চলে আসবে মানে ওই ছবিটা যে ছবিটা আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করেছি সেটা এখানে চলে আসবে তো জাস্ট এখানে ছবিটা চলে আসলে খুব একটা ভালো দেখায় না আমার মনে হয় অন্য আদার্স কালার আপনি দিতে পারেন কিংবা সবচেয়ে সাদা রাখাটাই বেটার হবে তো সেই জন্য এখান থেকে যদি কোনো ইমেজ থাকে তাহলে এখান থেকে রিমুভ ইমেজে ক্লিক করে দিবেন দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একদমই টোটাল সাদা করে রাখবেন যেমনটা এখানে আসে আমি রিকমেন্ড করবো কিংবা আপনাদেরকে বলবো সবসময় সাদা রাখবেন আপনারা যদি ডিফারেন্ট ডিজাইন করতে চান তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ডে অন্য কোনো ছবি দিতে পারেন আপনি চাইলে এখানে আপলোড করে দিতে পারেন আপনার ছবিটা তো তারপরে দেখতে পাচ্ছেন এই যে মেইন কালার থিমের মেইন কালারটা কিন্তু আমরা এখান থেকে চাইলে চেঞ্জ করতে পারি দেখতে পাচ্ছেন থিমের মেইন কালারটা কিন্তু আমি কালো করে দিলাম এই যে এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন ধরনের কালার দিতে পারেন ইচ্ছা মতো এখান থেকে যেমনটা খুশি তেমনটা চেঞ্জ করে দিতে পারেন তো সিম্পলি এখান থেকে আমি আমার
তো থিম কালার এখানে দেখতে পাচ্ছেন টাইটেল কালার ডার্ক কালার ফোটার কালার এভরিথিং সব কিছু আপনারা আপনাদের ইচ্ছা মতো এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারেন তো বাই ডিফল্ট আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব এই বিষয়ে আমি ভিডিও লম্বা না করি আপনারা জাস্ট এখান থেকে এসে যদি কালার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয় তাহলে চেঞ্জ করতে পারেন বাট আমার যে ডিফল্ট কালারটা ছিল যে এই রকম এই কালারটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগে আপনারা রাখলে এটা রাখতে পারেন কোনো আপত্তি নাই বাট যদি কেউ চেঞ্জ করতে চান কারণ সবাই তো একরকম কালার একই থেম ইউজ করতে পারবে না আলাদা আলাদা কাস্টমাইজ করতেই হবে সো সেক্ষেত্রে আপনারা এই যে এই কালার অপশনে থিম অপশনে এসে নিজেদের মতো করে চেঞ্জ করে নেবেন যেমনটা আপনার ভালো লাগে দেন আপনি আপনার থিমের কালার ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করার পর যদি এখান থেকে ব্যাক করেন তাহলে কিন্তু এই কালারটা থাকবে না সো এই কর্নারে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্লাই টু ব্লগ নামক একটা অপশন আছে যে সেটিংয়ে আপনি এখানে করেন না কেন যে পরিবর্তনই করেন না কেন জাস্ট এখান থেকে অ্যাপ্লাই টু ব্লগে ক্লিক করার পর সেটা আপনার ব্লগে ওপেন হবে তো সিম্পলি আমি যদি ব্লগটা রেজিস্টার দিয়ে দেখি সরি রিলোড দিয়ে দেখি দেখতে পাচ্ছেন এই যে আমাদের কালারটা সবুজ ছিল এখন দেখতে পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে কালো এবং এটা সম্ভবত ব্লু টাইপের একটি কালার সো এটাও খারাপ লাগছে না খুবই ভালো লাগছে তো আশা করছি থিমের কালার চেঞ্জ কিংবা থিম ছোটোখাটো কাস্টমাইজেশন আপনারা বুঝে ফেলেছেন শর্টলি বোঝানোর চেষ্টা করেছি এখান থেকে আপনারা বিস্তারিত আপনাদের ইচ্ছা মতো করে করে দেখবেন এখানে যত ভুল আপনি করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই দেন আমরা এখান থেকে আবার ব্যাক টু ব্লগারে যাচ্ছি ব্লগারে আসার পর আপাতত থিমের কাজ আমাদের শেষ মানে থিম আপলোড শেষ থিম কাস্টমাইজ কীভাবে কালার চেঞ্জ করতে হয় সেটা দেখালাম কিন্তু সাইড ডিজাইনটা এখনও বাকি আছে সেটা করবো আমরা লে আউট থেকে এই যে লে আউট থেকে এখান থেকে আমরা একদমই খুবই সোজা একটা বিষয় আমি স্টেপ বাই স্টেপ আপনাদেরকে দেখাতে থাকবো এখান থেকে সিম্পলি কীভাবে এই সাইটটার মতো একটা সাইট সাজিয়ে গুছি আমরা বানিয়ে ফেলতে পারি সেটাই দেখবো তো নর্মালি এই যে আমাদের এই সাদা মাটা সাইটটাকে এই সাইটটার মতো বানাতে হলে আমাদেরকে আগে কিছু কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে পোস্ট করতে হবে এখন আমি চাইলে হয়তো আপনাদেরকে হেডার এবং ফোটারের কাজ করিয়ে দেখাতে পারি কিংবা সেন্স করে দেখাতে পারি বাট সেটা আমি করতে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি একদম উপর থেকে শুরু করে হেডার থেকে শুরু করে মিড পয়েন্ট থেকে শুরু করে এভরিথিং সব কিছু একবারে ফোটারে গিয়ে আমরা ডিজাইনটা শেষ করব স্টেপ বাই স্টেপ এ টু জেড পর্যন্ত দেখাবো এই জন্য আমি কোনো খুঁটিনাটি কাজ করতে চাচ্ছি না তো সর্বপ্রথম আমাদের কী করতে হবে আমাদের সাইডে এখন পোস্ট করতে হবে তো সিম্পলি দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু আমার যেভাবে পোস্ট করা আছে সেভাবে পোস্ট করার পর আপনারা এইভাবে সাজাতে পারেন একদমই যে এই রকমই সাজাতে পারবেন তা না এর চাইতে ডিফারেন্ট করে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি এখানে সাজাতে পারেন বাট কীভাবে সাজাবেন সেটা তো আমি আপনাকে দেখাবই তো আমাদের সাইটটা এখনও পর্যন্ত সাদা মাটাই থেকে গেল এখন যদি এই সাইটটাকে এইভাবে রূপান্তরিত করতে হয় বারবারই বলছি তাহলে এখানে পোস্ট করতে হবে এখন আমরা পোস্ট কীভাবে করব পোস্টের বিষয়টা অনেকেই জানি না আবার অনেকেই জানি না তো চলুন দেখি একদম বেসিক থেকে কীভাবে আমরা পোস্ট করতে পারি সিম্পলি এই যে পোস্টের উপর ক্লিক করতে হবে বাই ডিফল্ট ব্লগারে লগ করলে সর্বপ্রথম আপনি এখানে সেই থামবেন তো পোস্ট জিনিসটা কি সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আগেই এখন যদি আরেকবার দেখায় এই যে লেখা লেখি এখানে যদি এই যে হেলথ টপিকের উপর একটা ওয়েবসাইট থেকে একটা পোস্ট যদি দেখি এখানে দেখানো হয়েছে কি হৃদরোগ প্রতিরোধের প্রতিকার তো এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এই পোস্টটা তারা কীভাবে করেছে এখান থেকে কীভাবে লিখেছে তো সিম্পলি এটা যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই তো সিম্পলি এর জন্য দেখতে পাচ্ছেন এই যে পোস্টে আসার পর নিউ পোস্টে ক্লিক করবেন তারপরে আমরা নতুন পোস্ট এখানে লিখতে পারবো তো দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা ইন্টারফেস আমাদের সামনে ওপেন হয়ে গেছে অবশ্যই যারা মোবাইল থেকে করছেন ডেস্কটপ ভিউ করে নেবেন তা নাহলে এরকম প্রপার আপনারা দেখতে পারবেন না আর মোবাইল থেকে করতে গেলে একটু ছোট ছোট দেখাবে এই তাছাড়া কোনো সমস্যা না তো এই ইন্টারফেসটা একদমই পরিচিত লাগবে তাদের কাছে যারা মাইক্রোসফট অফিস ইউজ করেছেন তাদের কাছে তো সিম্পলি অনেকটাই এই ইন্টারফেসটা মাইক্রোসফট অফিসের মতো তো জাস্ট এখান থেকে আপনারা কীভাবে পোস্ট করতে পারি দেখেন সর্বপ্রথম আছে কি পোস্ট টাইটেলের একটা বক্স আছে দেখতে পাচ্ছেন এরপরে যে বড় বক্স এখানে বিস্তারিত তো পোস্ট টাইটেল কি আমি জাস্ট একটা পোস্ট কপি করে এসে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সিম্পলি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই পোস্টটা যদি কপি করি হৃদরোগ প্রতিরোধের প্রতিকার তো সিম্পলি এটা কপি করলাম এখান থেকে এবং এই যে ক্রিয়েট পোস্টে এসে এখানে এই যে টাইটেলে আমরা এই পোস্ট এখানে দিয়ে দিলাম দেন এখন এটা তো টাইটেল হয়ে গেলে এখন নিচে বিস্তারিত লিখতে হবে তো বিস্তারিত আপনারা আপনাদের মতো লিখবেন তবে এখনও যদি কেউ আমি তো আপনাদেরকে আর্টিকেল লেখা দেখাইনি সিম্পলি সাইটটা ডিজাইন করার জন্য আপনারা বারো থেকে তেরোটা পোস্ট কপি করে নিয়ে আসবেন আমি যেভাবে দেখাচ্ছি এই যে সিম্পলি এই পোস্টটার শেষ থেকে ধরে একদম শুরু পর্যন্ত আমি কপি করে নিচ্ছি দেখেন দেন এই যে এই পর্যন্ত সিলেক্ট করে এখান থেকে কপি করে আমি যদি আমাদের ব্লগারের এখানে গিয়ে জাস্ট পেস্ট করে দিই তাহলে দেখতে পারবেন ওই পোস্টটা সে একদম সেম টু সেম আমরা এখানে পোস্ট করতে সক্ষম হয়েছি এই পোস্টের ভিতরে অনেক কিছু আছে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাক লিঙ্ক আছে এরপর আদার্স
ডান সাইডে দেখতে পাচ্ছেন লেভেলস নামক একটি অপশন আছে এটার উপর ক্লিক করলে দেখতে পাচ্ছেন ঘরটা ফাঁকা কোনো লেভেল নাই এখানে এখন লেভেল জিনিসটা কি সেটা দেখাতে হলে প্রযুক্তি বাংলাতে নিয়ে যায় আপনাদেরকে স্লাইড করে নিচের দিকে নামলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে ক্যাটাগরিস তো লেভেল হচ্ছে এই ক্যাটাগরি দেখতে পাচ্ছেন অ্যান্ড্রয়েডের ক্যাটাগরি আছে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস কম্পিউটার ফেসবুক ফেসবুক অটো লাইক মোস্ট অ্যামেজিং ওয়েবসাইট অন দি ইন্টারনেট নিউজ অনলাইন আর্নিং এই টাইপের এক একটা ক্যাটাগরিকে ওখানে লেভেলে রূপান্তরিত করা হয়েছে বলা হয়েছে লেভেল তো সিম্পলি এটা যেহেতু হেলথ রিলেটেড একটা লেভেল হবে কিংবা ক্যাটাগরি হবে সেক্ষেত্রে এই লেভেলটার নাম আমরা হেলথ দিয়ে দিতে পারি তো সিম্পলি এটা আমি হেলথ দিয়ে দিলাম এখান থেকে ডান দিয়ে দিলাম এখন এই যে পোস্টটা এটা আমাদের এই যে হেলথ ক্যাটাগরির আন্ডারে হবে তো সিম্পলি আমি কিন্তু বলেছি পোস্ট করা এ টু জেড আপনাদেরকে দেখাবো আর একটা ভিডিওতে জাস্ট আগে ডিজাইনটা আমরা কমপ্লিট করে নিই তো আমি যেভাবে দেখালাম এভাবে আপনারা দশ থেকে পনেরোটা পোস্ট অন্তত কপি করবেন কপি করে এখানে পোস্ট করবেন এবং পাবলিশ করবেন তো সিম্পলি দেখতে পাচ্ছেন হৃদরোগ প্রতিরোধের প্রতিকার নামক একটি পোস্ট আমরা এখানে করে ফেলেছি এখন জাস্ট এটা যদি এখান থেকে ভিউ করি তাহলে দেখতে পারবেন আমাদের পোস্টটা কেমন শো করছে এই যে আমাদের নবজাতক ওয়েবসাইটটা দেখতে পাচ্ছেন টিবিএল এবং এখানে একটা পোস্ট আমরা করেছি যেটা এইভাবে শো করছে একদমই কিন্তু ইউনিকভাবে এবং মানে প্রফেশনালি শো করছে পোস্টটা তো সিম্পলি এইভাবে আপনারা দশ থেকে পনেরোটা পোস্ট অন্তত করবেন তারপর আমরা আমাদের সাইটটা ডিজাইন করতে পারবো এখন যদি আমি হোমে গিয়ে দেখাই সাইটটার তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই যে রিসেন্ট পোস্টে কিন্তু অনলি একটা পোস্ট এখানে শো করেছি কেন যে উপরে টুপরে কিন্তু শো করেননি এটা এডিট করবো আমরা এডিট করে করে কোন পোস্ট কোথায় সাজাবো সেটা পরে ডিফেন্ড করছে এর জন্য অবশ্যই আমাদেরকে পোস্ট করতে হবে এবং আরেকটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন পোস্ট করবেন ঠিক আছে তাই বলে কিন্তু আপনি এই যে একটা ক্যাটাগরির মধ্যে যে আমরা হেলথ একটা ক্যাটাগরি সিলেক্ট করলাম কিংবা বানালাম ওই ক্যাটাগরিতেই সব পোস্ট করবেন না মিনিমাম পাঁচটা ক্যাটাগরি করবেন এরকম আপনি যদি হেলথ নিয়ে করতে চান বিভিন্ন রোগ বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট নিয়ে আপনি পাঁচটা ক্যাটাগরি করবেন সেই প্রত্যেকটা ক্যাটাগরিতে দুইটা থেকে তিনটা করে পোস্ট করবেন তো আমরা দেখলাম কীভাবে একটা ক্যাটাগরিতে পোস্ট করতে হয় কিংবা অনলি একটা ক্যাটাগরিতে পোস্ট করলাম এখন আপনারা যেন সব পোস্ট আবার এই হেলথের আন্ডারে করে দিয়ে না তো সিম্পলি এটা যদি আরেকবার আপনাদেরকে বিশ্লেষণ করে দেখাই তাহলে সিম্পলি যারা মোবাইল রিভিউ নিয়ে কাজ করতে চান কিংবা মোবাইল রিভিউ ওয়েবসাইট বানাতে চান ল্যাপটপ রিভিউ কিংবা বিভিন্ন প্রোডাক্টে রিভিউ করে ওয়েবসাইট বানাতে চান কিংবা ব্লগ বানাতে চান তো সিম্পলি তারা যে কোনো একটা টাইপের আমি জাস্ট কপি করে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে সিম্পলি ধরেন আপনি একটা মোবাইল রিভিউ ওয়েবসাইট করছেন তো সিম্পলি এখান থেকে এই পোস্টটা আমি কপি করছি দেখতে পাচ্ছেন এলিট এস ফিফটিন প্রো ফুল স্পেসিফিকেশন এই কপিটা মানে এই পোস্টটা আমি কপি করছি করে যদি আমরা আমাদের ব্লগে করি তাহলে আবার এখান থেকে নিউ পোস্টের উপর ক্লিক করব ক্লিক করার পর এই যে বিস্তারিত এই এই বক্সে আমরা আমাদের টোটাল পোস্টটা এখানে পোস্ট করে দিব এবং এখান থেকে আমরা আমাদের পোস্টের টাইটেলটা দিয়ে দেব তো সিম্পলি এখানে আমি আমাদের পোস্টের টাইটেলটা দিয়ে দিলাম এবার এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন সেই যে লেভেল লেভেল মানে কিন্তু বলেছিলাম ক্যাটাগরি আমাদের ব্লগে আমরা কিন্তু অলরেডি একটা ক্যাটাগরি ক্রিয়েট করেছি সেটা হচ্ছে হেলথ এখন যদি আপনি এই পোস্টটা ধরেন এটা হেলথ রিলেটেড পোস্ট আবারও হেলথের আন্ডারে করতে চান তাহলে সিম্পলি এখান থেকে হেলথের উপর ক্লিক করে দেবেন তাহলে হেলথ সিলেক্ট হয়ে গেল দিয়ে এখান থেকে ডান করে দেবেন বাট আমরা এটা করব কি হেলথের আন্ডারে না সিম্পলি এটা আমরা মোবাইল রিভিউ করছি তো সিম্পলি এখান থেকে আমি মোবাইল লিখে দিচ্ছি সো এটা আমাদের মোবাইল নামের নতুন আর একটা ক্যাটাগরি হয়ে গেল এখন এখান থেকে ডান করে দিলাম ডান করে দেওয়ার পর জাস্ট এখান থেকে পাবলিশের উপর যদি ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি পোস্ট হয়ে গেছে এই যে মোবাইল ক্যাটাগরির আন্ডারে তো সিম্পলি এখান থেকে যদি পোস্টটা ভিউ করে আমরা দেখি কেমন দেখা যাচ্ছে দেন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পোস্টটা কিন্তু একদম প্রফেশনালদের মতো লাগছে এখানে এই যে মোবাইলটা দামটা নিচে আসে এরপরের মডেলটা স্পেসিফিকেশনগুলো একদমই সেম টু সেম যেমনটা আমরা কপি করে নিয়ে এসেছি ঠিক সেইভাবে টেবিল টেবিল করাই আসে সিম্পলি এইটা একদম টেবিলের মতো করাই আসে তো জাস্ট আপনারা এইভাবে যারা মোবাইল রিভিউ করবেন বিভিন্ন প্রোডাক্ট রিভিউ করবেন জাস্ট কপি করে করে বসাই দেবেন এটা কোনো সমস্যা নেই এখানে কপিরাইট খুব একটা ম্যাটার করে না বাট যারা এই যে এই টাইপের ব্লগিং করবেন যারা দেখা যাচ্ছে টেকনোলজি নিয়ে লেখালেখি করতে চান বিভিন্ন হেলথ টপিক নিয়ে লেখালেখি করতে চান তারা কিন্তু হুবহু কপি করতে পারবে না তাদেরকে আমি পরে শেখাবো বলেছি তো জাস্ট যেভাবে দেখালাম দুইটা ক্যাটাগরিতে পোস্ট করা ওইভাবে সিম্পলি এখান থেকে আপনারা নর্মালি পাঁচটা ক্যাটাগরিতে পাঁচ দোকানি দশ অথবা তিন পাঁচটা পনেরো দশ থেকে পনেরোটা আর্টিকেল লিখে রাখবেন কিংবা কপি করে রাখবেন ফার্স্ট টাইম তারপর আমরা সাইটটা ডিজাইন করে এই সাইটটার মতো বানাতে পারবো সমুদ্রা ভিডিওটা মনে হয় অনেক লম্বা হয়ে গেছে তারপর আমি আপনাদেরকে বেসিক একদম দেখানোর চেষ্টা করেছি বেসিক থেকে আর কি জাস্ট আমি কিন্তু আগেই বলেছি এই টিউটোরিয়ালগুলো দেখলে আপনারা ব্লগিং কিংবা ব্লগার ডট কমের একদমই বস